நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம வந்து ஆயுத பூஜை அன்றைக்கி கேசரியும் சுண்டலும் நம்ம செய்யலாம் அதாவது கேசரி வந்து ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் சுண்டலுக்கு வந்து நான் ரெண்டு க கொண்டக்கடலையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் செய்ய போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது கேசரி ரவையை வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதாவது இதில் வந்து ரெண்டரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கப்புக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் ஒன்றரை டம்ளர் சுகர் போடணும் ஒன்றரை இல்லைன்னா ஒன்னேகால் இருந்தால் போதும் சுகர் வந்து அந்தளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு திராட்சை முந்திரி வந்து ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி எடுத்து நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் கீ வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போட்டுக்கலாம் கேசரிக்கு கேசரி பவுடர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் கீ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி நான் அதை ஓரம் ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா கேசரி ஒட்டாமல் இருக்குங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரவையை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் தேவைனா நிறையாவும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது ரவையை போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வறுக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் மனம் இருந்தால் தான் இந்த கேசரி வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா போட்டுட்டு இதையே நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேசரிக்கு இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாத்திரம் வச்சுட்டோம் அதாவது நான் வந்து இதில் வந்து தண்ணி விட்டது வந்து ரெண்டரை கப் விட்டுருக்கேன் ஒரு டம்ளருக்கு வந்து நம்ம ரெண்டரை கப் விடணும் ரெண்டு கப்புக்கு வந்து அஞ்சு டம்ளர் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு விட்டுக்கலாம் ரெண்டு இப்போ நான் அஞ்சு டம்ளர் விட்டுட்டேன் இன்னும் ஒரு அரை கப்புக்கு நம்ம ஒன்றரை கப்பு வந்து தண்ணி விட்டால் போதும் ஒன்று ரெண்டு இப்போ நம்ம கரெக்டாக விட்டுட்டோம் இது நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம இப்போ கேசரி கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நம்ம போட்டுக்கலாம் தண்ணியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் மெதுவாக போடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இல்லைனா வந்து கட்டி பிடிச்சிடும் ஒரு டம்ளர் ரவை போட்டு பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா அரை கிலோ வந்து ரவை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா விட்டுருங்க இதுவே வெந்துடும் நல்லா நம்ம அடுத்து வந்து சுகர் போடணும் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இந்த பதம் வரப்போ நம்ம வந்து சுகர் போட்டுக்கலாம் சுகர் போட்டால் நல்லா தண்ணி விடும் கொஞ்சமாக நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி ஆகும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்து விட்டுருங்க கட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து விட்டோன்னா நல்லா கரைஞ்சிரும் சுகர் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா இப்போ இந்த பதம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம நெய் ஊற்றி நல்லா தாளிச்சுட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தாளிச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே நல்லா வச்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சை எல்லாமே நான் போட்டுட்டேன் ஆயுத பூஜைக்கு நான் வந்து கேசரி பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சுண்டல் அதாவது என்னென்னா ஆயுத பூஜைக்காக நான் மூணு கிலோ வந்து ஊற வச்சு நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து வேக வைக்க போகிறேன் ரெண்டு கிலோ வந்து நான் வந்து வெள்ளை சுண்டல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ வந்து அதாவது ப்ரௌன் சன்னா எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நான் நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊறிடுச
இதை வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் அதாவது மூணு கிலோ சுண்டல் நான் வேக வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா வீட்டுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து நான் செய்கிறேன் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து நெய்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் அதுக்காக நான் இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் தேவையானது ரெண்டு வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு வரமிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கடுகு இது உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்றா வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் மூடி வந்து தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு எட்டு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மூணு கிலோ சுண்டலுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இஞ்சி வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அது வந்து டேஸ்ட்டுக்காக ஃப்ளேவருக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த மூணையும் நம்ம அரைச்சிட்டு ஒரு பேஸ்ட் ஃபார்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது குக்கரில் வந்து போட்டாச்சு கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கணும் அதாவது என்னென்னா நார்மலாக வந்து நம்ம சுண்டல்னால் வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் ஆறு விசில் இதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம எட்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சுண்டல் வந்து வேக வெந்தது நல்லாயிருக்கும் இப்போது செக் பண்ணலாம் நல்லா சுண்டல் வெந்துடுச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா சுண்டல் வந்து எட்டு விசில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இந்த தண்ணி வந்து நல்லா வடிச்சுட்டு தாளிச்சுட்டு நம்ம வந்து இது கூட மிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இவ்வளோ சுண்டலுக்கு வந்து நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து போட்டு தாளிக்க முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம வந்து தனியாக ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம கடாய் வச்சுட்டோம் நான் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் வந்து நான் ஊற்றிட்டேன் ஆல்ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகணும் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிக்கிட்டோம் பொறிஞ்சொன்னையும் நம்ம கடலைப்பருப்பு உளுத்த மறுப்பு ரெண்டையும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மூணு கிலோ சுண்டலுங்கிறதுனால கடுகு வந்து நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா பொறிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் வரமிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் இதை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சதையும் போட்டுக்கலாம் அதாவது பச்சை மிளகா இஞ்சி தேங்காய் இதையும் நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிட்டோன்னா இந்த பச்சை மிளகா இஞ்சி பச்சை வாசெல்லாம் போயிடும் கரம் மசாலாவையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த மூணு கிலோ தாளிச்சது கூட கொட்ட போகிறோம் இந்த காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் தேவை இன்னும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வர மிளகா வந்து மேலே அப்படி இருக்கும் அதனால் வந்து பச்சை மிளகா அரைச்சிட்டோன்னா தெரியாது இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்குது இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நல்லா வதங்கிட்டோம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் தண்ணி நான் நல்லா வடிச்சிட்டேன் பாதி மட்டும் போட்டு நல்லா மாற்றிட்டு நம்ம இப்போது ஆல்ரெடி தாளித்து வச்சதை வந்து நம்ம இது கூட பாதி வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதிலே காரம் வந்து தேவையான அளவு இருக்குது அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா சுண்டலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம எல்லா சுண்டலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆயுத பூஜைக்கு வந்து சாமிக்கு வந்து நைவேத்தியமாக படிச்சுக்கலாம் கேசரியும் சுண்டலும் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்துங்க இது வந்து என்னென்னா குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ